നമസ്കാരം പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം അനാവശ്യ ഭീതി പടർത്തുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു ഒപ്പം ഒട്ടനവധി തവണയായി പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയോട് നടത്തുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിഴൽ യുദ്ധമാണെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള യുദ്ധ സമാനമായ അന്തരീക്ഷം ഉയർത്തുന്നത് വഴി എന്ത് നേട്ടമാണവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം എന്നുള്ള കൃത്യമായൊരു നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മൂന്ന് തവണ യുദ്ധം ചെയ്ത് പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ അനാവശ്യമായി ഭീതി പടർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം മതി അതായത് പാകിസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അധികം ദിവസമൊന്നും കരസേനയ്ക്കോ സായുധ സേനയ്ക്കോ വേണ്ട എന്നുള്ള ശക്തമായൊരു താക്കീത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇത്രയുമധികം അതിക്രമം നടത്തിയിട്ടും പ്രത്യേകിച്ചും ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭീകരാക്രമണങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗങ്ങൾ പലതും കശ്മീരിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഭാഗങ്ങളും അവർ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് മറുപടി കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ശക്തമായ ചോദ്യം പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഉയരുന്നുണ്ട് ഇതിന് കൃത്യമായൊരു മറുപടിയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ യുവതലമുറ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യൻ ഭരണ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള യുദ്ധസമാനമായ രീതിയല്ല ശത്രുക്കളെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കായും അത്തരത്തിലുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള യുദ്ധ സമാനമായ അന്തരീക്ഷം വ്യാപകമാക്കുന്നതിന് പകരം യുദ്ധത്തിന് കാരണമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ഫോടനത്തിന് നേതൃത്വം നടത്തുന്ന ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നടത്തുന്നവരെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് അവരുടെ സ്പോട്ടിൽ വിസ്ഫോടനം നടത്തുക പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുക ഇതാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം വീർ വയ്ക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കൃത്യമായൊരു നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത് പാകിസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയ്ക്ക് പത്തു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട എന്നുള്ള ശക്തമായൊരു നിർദ്ദേശം അത് അടിവരയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ജവാന്മാർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഭീ ഭീതി പടർത്തുന്ന അന്തരീക്ഷം കാരണം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള കൃത്യമായൊരു മറുപടി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിന്നലാക്രമണവും വ്യോമാക്രമണവും ഒക്കെ തീവ്രവാദികളെ അവരുടെ വീടുകൾ എത്തി പാഠം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് മുമ്പ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ യുവതലമുറ കൂടുതൽ സാ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒട്ടനവധി മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ വർത്തമാനകാലത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതകൾ ഭാവിയിലേക്കുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അച്ചടക്കവും നിശ്ചിതാർത്ഥിയും ഇച്ഛാശക്തിയുമുള്ള യുവതലമുറയെ അതാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടത് അത് ഇന്ത്യയിൽ വേണ്ടുവോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് യുവത്വത്തെ അതിൽ നല്ലൊരു ജനസംഖ്യയുടെ നല്ലൊരു ഭാഗവും യുവത്വം തന്നെയാണ് അത് അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ കാരണമായി തീരുന്നു കശ്മീരിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത പരിഹാര ക്രിയകളിൽ നിന്നും മറ്റ് രീതിയിലുള്ള വിഭിന്നമായ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പലായനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പലായനം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയിൽ മാറ്റം വരികയും അവർ തൽസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന അവരുടെ ജന്മനാടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നൊരവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാൻ കശ്മീർ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക അനുച്ഛേദം എടുത്തു കളഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞു ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത് പൗരത്വ വിഷയത്തിൽ ദുഷ്ടരാക്കോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ കൂടി ബാധിക്കും എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കണം എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി ഡൽഹിയിലെ എൻ സി സി റാലിയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് ശുചിത്വ തൊഴിലാളികളുടെ തസ്തികയിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം പരസ്യമിറക്കിയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും നരേന്ദ്രമോദി എടുത്തു പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുകയും അപലപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നല്ല വാർത